canción lo está diciendo todo. Vamos a hablar de Friends. Gente, eh, una de las mejores series, acaso, de la historia para muchas personas, para otras, qué sé yo, capaz no tanto. Pero bueno, yo eh, voy a decir algo, la vi, o sea, entera en la cuarentena, o sea, la terminé hace unos días, lloré mucho con el final. Eh, si no la vieron, la recomiendo, es una historia, una linda serie para, para entretenerse, para ver, dura, son capítulos cortitos. Eh, bueno, pero ¿quién no la vio? ¿No es cierto? Me puse la remera, of course. Eh, y bueno, subí una story diciendo que iba a contar de, sobre esto, mucha gente con... Eh, buenísimo, qué sé yo, un montón de datos. La verdad es que sí, hay un montón de curiosidades de Friends, una bocha, porque tuvieron 10 años al aire. Entonces, al tener tanto, eh, hay un montón. Yo seleccioné los que a mí más me gustaban y se los voy a contar. Vamos con la primera, que es los seis protagonistas cobraban lo mismo. ¿Cómo es esto? Sí, desde el capítulo 1 hasta el último cobraron siempre lo mismo, siempre. Cuando la serie empezó eh, en el 1994, ellos, los seis, empezaron cobriendo alrededor de 22.500 dólares por capítulo. Así es. Y al final de la serie, cada uno terminó cobrando un millón de dólares por capítulo. Obviamente, esto fue aumentando a, a, a medida de los años y a partir del tiempo entonces ellos fueron obviamente eh, aumentando su sueldo la, la productora mismo también eh, esto pasó porque fue un acuerdo obviamente entre todos, pero lo que dijo Lisa Kudrow que es la que hace de Phoebe eh, es muy interesante, dijo que los seis eran más fuertes que una sola persona claro, obviamente, a ver eh, siendo los seis protagonistas no podés hacer mucha diferencia en tema sueldo porque se te puede armar bardo entonces lo que decidieron obviamente los productores y los protagonistas fue este acuerdo el regalo de Jennifer Aniston ¿cuál será? bueno ¿se acuerdan del perro blanco que compra Joey cuando se muda la primera vez? que se, se hace eh, tiene mucho dinero y dice me voy a mudar y voy a comprar eh, muchos adornos entre ellos un perro blanco de porcelana parece ser bueno este regalo en realidad eh, es un regalo que le hizo un amigo a Jennifer Aniston cuando empezaron las grabaciones para La Buena Suerte. Y ella lo que hizo fue prestarlo para este capítulo donde yo voy a comprar cosas. Eh, y después de este capítulo decidieron, la producción dijo, che, nos gustó, te lo, no lo vamos a quedar. Y Jennifer, bueno, lo donó básicamente. Eh, entonces quedó para toda, a partir de ese capítulo, para todas las de ahí en adelante. Bueno, eh, cambios de apellidos. ¿Cómo es esto? Eh, después de que Courtney Cox, la, la actriz que hace de Mónica, eh, se casara con David Arquette, un actor, en 1999, los productores decidieron como obsequio para ellos ponerle Arquette, que es el apellido del, del marido, del ex marido ahora, a los nombres de todos los protagonistas en, el título, eh, en los títulos en el capítulo de The One After Vegas, que es en el que van a Las Vegas. Ahí estamos viendo, mira, dice Matthew Perry Arquette, David Schwimmer Arquette, todos... Eh, con su con su con su con el segundo apellido digamos en forma de broma y de honor y de homenaje a los recién casados un detalle bellísimo para para la ocasión Bruce Willis tuvo una aparición en la serie y no cobró un solo dólar ¿por qué? Eh, así el personaje de Bruce Willis es el padre de la, una reciente novia que tiene eh, Ross eh, hace del padre, donde también después tiene una especie de affair con Rachel, con Jennifer Aniston. Eh, es un personaje divino, dura tres capítulos eh, la, 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 la aparición de, de Bruce Willis. ¿Y por qué, por, qué están, eh, por, por qué aparece y por qué no cobró un solo peso? ¿Por qué? Eh, estaban haciendo una película con Matthew Perry mientras grababan eh, Friends, eh, que se llamaba Falsas Apariencias, y apostaron a que... Si la película era número uno en taquilla, el primer fin de semana, eh, Bruce Willis no lo hacía, pero como no fue taquillera la, en, en la, el primer fin de semana, Bruce Willis perdió. Entonces el, el, la apuesta eh, era que Bruce Willis apareciera sin cobrar un solo peso. Tengo entendido que fue todo lo que cobró, entre comillas, fue beneficencia, eh, pero bueno. Es, una gran, es un gran personaje y una gran aparición de Bruce Willis, entre otros invitados y personajes que hay, porque hay un montón de invitados que son excelentes. Otra canción para la apertura. Bueno, a ver, todo lo, todos conocemos la, la canción de, 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 de apertura de Friends, es conocidísima, I Be There For You, de, de Rembrandt. 
Pero lo que sucedió al principio, antes de que empezara la serie, los productores habían pensado en la canción de Shiny Happy People de REM, o r e m eh, r -E m así, ah, ahí está, perfecto. Eh, donde no se sabía, ¿no? Se decidieron y por fin decidieron por eh, I Be There For You. Sería un poco raro con otra canción, ¿no es cierto? Yo encontré en YouTube eh, la apertura con este tema, a ver cómo quedaría. Así que se lo voy a dejar para que lo vean y lo disfruten y vean lo raro que podría ser. No está tan mal, pero qué sé yo. Vamos a verlo, mira. Perfecta. 